。好，接下来呢，我们来看一下一段。The toughest misconception of all is the view that because I can't see, I can't work. 好，接下来我们先看这个字啊 ，the toughest 啊，那 toughest 这个字呢，它其实原本是从它的形容词 tough 这个字来的。好，那 tough 这个字的意思有很多，来，我们先来看一下它的意思。好了，好，各位看到没有 ？tough 这个字呢，我们来看一下我们的那个 doctor I 的字典的意思，它可以当做坚韧的、坚牢固的、折不断的、老的、咬不动的、强壮的、结实的、顽固的、不屈不挠的、粗鲁的啊，甚至于粗鲁的、强硬的、严格的啊，所以我们就知道。啊，这个 tough 这个字呢，其实它的意思很多。那在这边呢， tough 这个字呢，我们可以把它翻成所谓的严重的啊，英文可以等于另外一个字，那个字就是 serious。好，所以他说的 the toughest， 好，看到加了 e s t， 表示呢是个最高级，所以前面呢加上一个定冠词 the。所以他说呢，这个最严重的 misconception， 然后我们一看到这个字之后呢，其实呢，同学也不用太过于太紧张，看到这字觉得它好长哦，对不对？其他是等于 miss。再加上 conception， 那 conception 这个字呢，注意啊，它原本呢，它当然它这个字本身是有意思的。conception 这个字，来帮 Andy 呢，帮各位组呃补充一下 conception。好 ，conception 这个字呢，我们中文把它翻成所谓的概念、看法或者是想法。那我们在前面加一个 miss， 好，那我们知道呢 ，miss 这个字呢，其实呢，它是一个字首，我们中文呢就等于所谓的 nut。啊，这个意思。好，所以呢 ，misconception 呢这个字呢，我们中文就把它翻成一个两个字的意思。啊，它是一个名词，词类是名词，我们中文把它翻成所谓的迷失。哎，你们发现发音啊，跟它的意思呢，其实是非常相像的，是一个不对的概念，不对的。观念不对的想法，它就是一种迷失，大家都都迷呃都迷失在这个这种这样子的看法跟想法里头。那我们中文就翻成迷失，英文就念成 misconception。所以他说呢，最严重的迷失 of all 啊，各位这个 of 呢，它其实是一个介系词。那 all 这边主有它是一个代名词，它其实代替的是哪个字呢？哎，它它其实后面呢省略掉了 misconceptions。好，全部所有的迷失当中，那个最严重的迷失啊，那你就知道为什么这边要把这 misconception 这个字呢，把它给省略掉了。为什么呢？因为它跟前面重复了，对不对？好，所以来说呢，所有的啊，世界上所有的对于这眼睛看不到的这些盲包呢，迷失有很多，其中最严重的一个迷失就是什么呢？所以各位，你们发现，虽然 all 这个字它是一个复数的代名词，动词用的是单数。为什么？因为它真正的主词在哪一个字呢？真正的主词就在这个 misconception 上面。真正的主词在这边。好，那我们知道呢，这个真正主词一看它就知道它是一个什么呢？它就是一个所谓的三单第三人称单数。这就是为什么我们后面的动词 be 动词用的是 is。好，所以呢，全部所有的迷失当中最严重的一个就是什么呢 ？Is the view that 啊，我们看到这个 that 就知道了哈。这个 that 它是这边，它是一个子句。那这个子句呢，很清楚的，它就是可以用来修饰全面的这个 view 这个字。那 view 这个字呢，我们中文呢，在这边呢，把它翻成所谓的，它是一个名词，中文把它翻成所谓的看法。好，那我们知道呢，看法其实英文呢常见到的几种写法。来，我们在这边利用这个机会呢，帮同学做一个整理。我们可以说呢，它是一个所谓的 viewpoint。好 ，viewpoint 就是一个人的看法。除了可以用 viewpoint 之外呢，我们可以把它变成一个片语，叫做 point of view。好，注意哦，这时候就是三个字了。好，一个另外一个常见的看法就是 opinion。Opinion 也是看法，所以呢，看法呢有这么多种。那 view 注意哦，这个字呢 ，view 这个字如果当做及物动词的时候，我们可以把它翻成所谓的看，好，或者是视为的意思，把什么什么东西视为 B 啊，把 A 视为 B。各位同学们，像呢 ，view A as B。OK， 这个片语我们这边顺便写一下好了 ，view A。as b 把 a 视为 b， 那这时候的 view 当做一个及物动词，它的意思我们中文就翻成视为。好，所以我们再回过头来看看这一句咯，所以呢，全部所有对于这些盲包的一些迷失，其中最严重的一个就是这样子的看法。好，什么样子的看法呢 ？That because I can't see。I can't work， 因为我看不见，所以呢，我不会工作，我没有办法工作。这个是所有迷失当中，对于这些盲包呢，一个最严重的迷失。
。好，我们接下来往下看。I was turned down by over forty law firms because of my blindness, even though I had a Harvard Law degree. 啊 ，I was turned down. 好，我们先看这个片语。这个片语呢，英文呢念成 turn down。好，那 turn down 的意思呢，它其实是一个片语，我们中文把它翻成所谓的拒绝。那这边是一个被动语态，表示呢被拒绝。好，所以他说呢，他被拒绝，被谁拒绝呢 ？By over forty law firms. 好 ，forty 这个字，它的意思呢叫做四十。但是这边同学。啊，要 Andy 要提醒同学是 four 这个字，中文当做是呃，英中文的意思是四，对不对？但是呢，四十的时候特别要注意到哦，四十是 forty。好，那 forty 呢，它是把 u 给去掉了，再加上 t y 就变成 forty 四十这个两个字，特别要注意到一个有 u， 一个是没有 u 的。所以呢，我被拒绝了，被几个呢 ？Over 啊，这边我们中文翻成超过，超过四十家 law firm 啊，这 law firms 指的就是所谓的那个律呃律师事务所。那、啊、law 这个字是法律，对不对 ？firm 这个字可以当做公司。好，所以呢，这边呢，我们中文可以把它翻成叫做律师的事务所。那他为什么会被拒绝呢 ？Because of 哈，特别注意到了哈，这我们讲过很多次了。Because 跟 because of 最大的差别在哪里呢 ？Of 是介系词，对不对？介系词后面要接名词，所以 because of 的话呢，我们中文就把它翻成因为，或者是因由于什么什么样的问题。好，那 because 呢？当然了，我们可以有另外一种写法，就是 because 我不要加 of， 但是既然不加 of 的话，表示这个 because 这边它是一个连接词，我们后面要接主词。直接动词形成一个所谓的从属子句，表原因。所以呢，他说呢，我被呢超过四十家的律师的。事务所呢给拒绝，为什么呢？就是因为我眼睛看不见这一件事。好，所以这边的 my blindness 为什么要 blindness？ 因为 blindness 呢才是名词 ，blind 是形容词。好，所以呢，因为我的那个。我的眼盲啊，我眼睛看不见这一件事情。好，那所以呢，这边呢，其实呢，我们可以很快的 ，because of my blindness， 其实就是等于什么呢？等于 because I am blind， 或者是 I can't see， 因为我看不见，因为我眼睛瞎了，这这个原因。而被四十超过四十家的律师的事务所呢，给拒绝了。好 ，even though 啊，这边就是一个从属连接词咯，它的意思就是尽管的意思。尽管呢 ，I had a Harvard Law Degree 啊，这个 had 就是拥有 ，Harvard 就是所谓的哈佛大学的什么呢 ？Law Degree 啊，这 Law Degree 指的就是所谓的那个法律的学位 ，Degree 这个字，如果是用在那个学术界的话，它的意思就是所谓的学位。的意思。好，我们接下来看下一句。To my delight, this view of limitation and exclusion is beginning to change. 好 ，to my delight. 好，这是相当重要的一个，也是呃，相当重要的一个用法。希望同学能够把它记起来。To 后面再加上 once 指的是某人的所有格，后面加上一个所谓的情绪名词。好，它呢可以形成一个所谓的不定词啊，一个介系词片。注意哦，这个 to 这边它不是一个不定词哦，它是一个介系词。怎么看呢？因为它后面不是接原形动词，它后面接的是名词。那我们知道 to 什么时候当不定词？当它后面接原形动词的时候。所以呢，这边是一个介系词片语，当做一个副词使用，用来修饰后面整个句子。好，那这个时候呢，我们中文就可以把它翻成什么呢？令人感到。到什么的事？好，这个我们中文就可以把它翻成令人感到什么的事。好，那接下来呢，这边呢就要接所谓的情绪的名词喽。好，那我们知道呢，这个情绪名词呢，其实相当相当的多。哎，那我们最常看到的是什么呢？来 ，delight 啊，就是这边的高兴啊，就是呃愉快、高兴叫 delight。令人感到惊讶的是 surprise， 令人感到 disappointment。指的是失望，对不对？令人感到松了一口气的是 relief， 还有 to one's joy， 哈、啊，也 joy 就是高兴的意思。好，那这一类的情绪名词呢，相当相当的多。同学呢，不妨呢看一下我们课本上的资料。好，所以他说呢，令我感到快乐的是啊，这边呢用的所有格式 my， 那表示令我啊，令我。
，令我感到快乐的事是什么呢 ？This view， 好 ，view 刚才提过了，就是看法，什么样的看法呢 ？Of limitation and、uh, exclusion。limitation 这个字的意思呢，我们中文把它翻成所谓的限制。这种限制的看法，还有呢 ，exclusion。好，这 exclusion 这个字来，我们看一下，这个字其实呢是从 exclude 这个字演变过来的。那 exclude 这个字呢，我们中文就把它翻成所谓的排除。哎，相对于 exclude 的排除，就是把它怎么样呢？包含。那包含是哪个字？同学还有印象吗？这个字呢，就是所谓的 include。所以呢 ，exclude 的相反词呢，就是 include 包含，对不对？那我们在 exclude 这个字呢，我们在后面。把这个所谓的 d e 把它去掉，再加上 s i o n 就变成排除这个字的名词了。所以那此类呢，就是所谓的名词排除。好，所以呢，这种呢限制性的，还有呢排他性的。的什么呢？的看法 is beginning to change 啊，已经开始在改变了啊。那这件事情是什么时候呢？来，我们来往下看。On April sixteenth, nineteen seventy six, the Department of Labor issued regulations that mandate equal employment opportunities for the handicapped. 啊，在一九七六年的四月十六号，就在这一天 ，The Department of Labor 啊，我们看 Labor 这个字呢，它原本的意思呢，指的是劳工的意思。那你看到它都大写了，对不对？啊，表示呢，这边呢有一个特别的意思。那这边呢，我们中文呢，把它翻成所谓的劳工部。那这边的劳工部，当然指的就是美国的劳工部了。啊 ，Department 指的就是部的意思。所以呢，这个美国的劳工部呢 ，Issue 好，我们看看。这个字 issue 这个字，你看看它后面有加 ed 的，就表示它这个字呢，当做一个及物动词来看。所以呢，它发表了、发布了啊，所以 issue 这个字呢，我们中文就可以把它翻成颁布啊。如果就政府而言，颁布就是颁布一个所谓的规定啊。那 regulation 在这边来 regulation 这边是一个名词，我们中文就把它翻成所谓的规定。好，他颁布了规定，什么样的规定呢？好，这边呢就有一个子句咯，这个子句就是用来说明这个规定的内容是什么。好，我们用这个 that 引导一个句子，然后呢来说明前面的这个规定。这个规定呢就是什么呢？好，所以呢我们知道呢，这个 that 在这边其实指的就是前面的什么呢？前面的。这个 regulations， 好，所以各位们看到 regulations 是复数，对不对？所以这个 mandate 指的就是要求的意思。所以各位你们发现它有没有加 s？ 第三人称单数应该要加 s 啦。那为什么这边 mandate 没有呢？哎，就是因为这个 that 指的就是前面的 regulations， 它是一个复数。所以当然主词如果是复数的话，后面的动词不管是什么时态啊，现在是它当然不可以加 s 了。好，所以他说呢，这个规定呢，这些规定是怎么样呢？要求 mandate 这边指的就是要求，要求什么呢？要有同等的 equal employment 这个字指的就是工作的机会，啊，聘雇的机会。我们英文念成 employment。那我们知道 employ 这个 employment 这个字其实是从 employ 这个字来的。那 employ 这个字呢，当做一个及物动词，我们中文就把它翻成所谓的聘雇。好，聘雇什么样的人？那这个字呢，其实蛮重要的。我们说了，聘雇的人就是你的老板，对不对？这个呢，我们就是中文就把它翻成所谓的雇主。那被判呃被那个聘雇的呢，我们就念成 employee。好，那我们中文就把它翻成所谓的雇员或者。是所谓的员工啊，你被雇主所聘雇的，我们英文就念成 employee 啊，注意中音节在这个 e 这个地方 employee， 那 employer 啊，中音节呢在这个 employer 这个地方，所以呢这三个字啊，可以同学呢可以利用这个机会呢，顺便也给他记一下。好，所以在一九七六年的四月十六号这一天，美国的劳工部呢就颁布了 issued， 颁布了这些规定，这个规定的内容就是要求要有同。等的工作机会啊 ，employment opportunities 指的就是机会。好，对谁而言呢 ？The handicapped。好，那这边的 the handicapped 指的就是身障人士。好，那这 the handicapped 这样类似的用法其实很多哈，它是 the 
handicapped。好，注意哦，这 kept 这边一看就知道它是一个过去分词，因为它在后面加 ed， 对不对？那加 ed 过去分词 ，ed 一直强调的过去分词要把它当成一个形容词来看。所以我们知道呢，英文里面有这样子的写法。如果 the 后面加上形容词的话，表示呢是那一类的人。好，所以呢，我们可以呢举个例子，好，例如说 the poor 指的就是贫穷的人 ，the rich 指的就是那个。富有的人 ，the blind 指的就是眼睛看不见的人，好，诸如此类的。那 the handicapped， 好，那这边呢，虽然它是一个所谓的过去分词，但是我们依然要把它当成一个形容词来用。好，所以这个 handicapped 呢，指的就是残障的，就是呢，在四肢或者在身体上有一些不完整的那一类的人，我们英文就念成 the handicapped。好，所以呢，最后这一句他就，我们再做一个总复习咯。1976年的4月16号，美国劳工部呢颁发了这些规定，这些规定呢要求，对于这些呢身身心啊、呃、身体有障碍的人呢，我们必须要呢有一个什么样的相同的就业的机会。好，那么我们这一段就讲解到这里。